bueno, tanto para población enfermera como población general. La peculiaridad que tiene este trivial en relación al que tengamos en casa es que cada quesito corresponde a un aspecto de, de salud, ¿no? El amarillo vacunas, cuidar la piel, enfermedades crónicas, nutrición, tu salud es lo primero y enfermedades imprescindibles. Digamos que aquí tenemos la pequeña chuleta de lo que corresponde a cada color y nada, ya, ya está, tenemos aquí el tablero, tiramos dado, el uno, podemos eh, señalar cualquiera y nos pregunta, pues la migraña por ejemplo es una enfermedad que afecta al 18% de la población en España, sin embargo, esta afecta en mayor medida a hombres o mujeres. 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 Me da mucho. El 5. El cáncer de mama en España supone más del 28% total de cánceres en mujeres, 28%. Por ello, la detección y prevención es vital. ¿Cuándo debe empezar si las mujeres a realizar autoexploraciones? Pues dices, a partir de los 20 años, una vez al mes, a partir de los 23, un par de veces al año, y a partir de los 25, una vez a la semana. La vez. Una vez. A ver, 20. Pues efectivamente, cuanto antes se comience, mejor. Bueno, aquí lo dejo porque si no lo que dice, ¿vale? Que te engancha el trivial, ¿eh? Luego en esta pantallita que tenemos eh, es el canal de Cuídate con tu enfermera. Aparecen vídeos cortitos impartidos por enfermería que duran dos o tres minutillos y son pues píldoras de información, ¿vale? Convulsiones como actuar, pues nos ayuda a identificar una convulsión en la calle y por lo menos saber qué hacer, ¿no? Que la tendencia es a quedarse bloqueado, pues bueno... Eh, migrañas como aliviarlas, crisis de ansiedad, eh, tatuajes como eliminarlos. Este, la verdad que es que este vídeo, todavía la gente joven que sube aquí no tiene ganas de eliminarlos. Todavía. Bueno, pues vacunas de la alergia o infecciones de transmisión sexual. Nada, simplemente con picar. Pues hay dos personas que pueden escuchar el vídeo. Vale. Tenemos aquí un código QR si os interesa porque este canal eh, tiene como 40 vídeos o así que están la verdad que muy bien. Lo que pasa es que aquí solo tenemos estos 14. Entonces si pasáis el QR pues podéis tener la lista de todos ellos. Eh, luego aquí si nos venimos a esta esquina tenemos un autotest de salud. Esto es para que lo hagan las personas pues individualmente y lo que nos pregunta es si somos conscientes y conocedores de cuál es nuestro estado de salud que pocas veces nos lo preguntamos. Entonces aquí le damos importancia pues, a, al tema de la dieta equilibrada, si hacemos ejercicio diariamente, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo dormimos y eh, si evitamos o no pues, los hábitos tóxicos. Y aquí nosotras las enfermeras, pues, eh, con cualquier persona que pase por aquí, incidimos un poquito en el impacto realmente que tienen pues, estos cinco pilares sobre nuestro estado de salud. Que la tendencia es ir al médico, que nos hagan la analítica y nos digan un poco más orgánicamente qué tal estamos pero siempre podemos mejorar y se mejora teniendo en cuenta todo esto. Entonces, se hace este, este pequeño autotest y ya nosotras valoramos si hacer alguna prueba aquí en el tráiler. En esta consulta tenemos para hacer hemoglobinas glicosiladas para el tema de la diabetes y luego en esta de aquí al ladito tenemos para hacer índice tobillo-brazo, espirometrías y tensión arterial. Esas son las pruebas que hacemos aquí. Eh, evidentemente no diagnosticamos nada, pero sí podemos invitar a esa persona pues, a, a que mejore su, su estado de salud e invitarle siempre también a que acudan al centro de, de salud y conozcan a su enfermera de referencia. Que por desgracia nos estamos encontrando a gente que no sabe que existe esta figura. Luego, nada. Aquí detrás tenemos un poco la, digamos, la máquina estrella, el pulso vital, que nos indica si tenemos alguna arritmia. Eh, colocando, luego la podéis hacer los que queráis, colocando simplemente índice y corazón de cada mano, nos hace un registro eléctrico, un electrocardiograma y nos indica si tenemos alguna arritmia, en concreto la, la fibrilación auricular, que es la que está asociada al riesgo de ictus, pues nos aparece aquí, una fibrilación auricular o cualquier otra, cualquier otra arritmia, en ese caso pues nos aparecería aquí un mensaje así en rojo, arritmia y nosotras pues indicaríamos a esa persona con un folletito pues, que acuda a su centro de salud y le hagan un electro más completo.